আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে আজকে আমরা ফেসবুক পিক্সেল সেট আপ করা দেখবো আমরা এর আগে পিক্সেল সেট আপ দেখছিলাম খুব সহজ আমাদের ইয়েতে যদি যান আপনারা ফ্রিলান্সার রাজু এখানে গেলে দেখতে পারবেন যে পিক্সেল সেট আপের আগের যে সিস্টেমটা ছিল বর্তমানে এটা আপডেট করে ফেলছে মানে ফেসবুক ম্যাটা পুরাটা আপডেট করে ফেলছে এখন আর আগের মতো করে পিক্সেল সেট আপ করা যায় না কিছুটা পার্থক্য চলে আসছে ওকে বুঝলাম না পিক্সেল সেট আপ পিক্সেল সেট আপ আপনারা এখানে দেখতে পারবেন এখানে টোটাল চারটা পাঁচটা ভিডিও আছে পিক্সেল সেট আপের আমরা কত সহজে পূর্বে আমরা পিক্সেল সেট করতে পারতাম কিন্তু এখন এটা ম্যাটা আপডেট করার কারণে আগের মতো করে আমরা পিক্সেল সেট করতে পারি না আমরা এখন নতুন নিয়মে দুই সালের নিয়মে আমরা পিক্সেল সেট আপ করা শিখব যে কত সহজে কিভাবে আমরা পিক্সেল সেট করতে পারি আর ফেসবুক পিক্সেল সেট আপের উপরেও মার্কেট প্লেসে প্রচুর কাজ পাওয়া যায় ফেসবুক পিক্সেল সেট আপ এক সেকেন্ড আমার কিবোর্ডে মনে সমস্যা হয়েছে কাজ করতেছে না কেন ফেসবুক পিক্সেল পিক্সেল সেট আপ ওকে আপনি যদি এটা লেখা সার্চ করেন তাহলে দেখতে পারবেন আপনার মতো অনেক ছেলে পিলে আছে যারা এখানে পিক্সেল সেট আপের কাজগুলো করতেছে দেখেন এই একজন এক হাজার প্লাস পিক্সেলের কাজ করছে পিক্সেল সেট আপের কাজ এখন বর্তমানে তার আটটা অর্ডার রানিং আছে তারপরে এই একজন সাতশো চোদ্দোটা অর্ডার কমপ্লিট করছে ষাটটা আটচল্লিশটা দেখবেন এখানে অনেক টপ ক্রিটের সেলারও আছে যারা ফেসবুক পিক্সেল এবং কনভার্সেশন এপিআই সেট আপ করা করে আর কি এই কাজগুলো করে আমরা একটা দিয়ে দুইটাই করতে পারবো একটা পিক্সেল হচ্ছে পিক্সেল জিনিসটা কি এটা আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে ধরেন আমি আমার একটা ওয়েবসাইটে চলে যাচ্ছি এখানে যাওয়ার পর অথবা আমরা ধরেন অ্যামাজন বা আলিবাবা অথবা দারাজে চলে যেতে পারি দারাজ আমরা এখানে আসব তো আমি প্রথমে কি করব এখানে এসে কি করব প্রথমে ঘোরাঘুরি করব ধরেন এখানে ঘোরাঘুরি করতেছি ধরেন আমার একটা প্রোডাক্ট পছন্দ হয়েছে জাস্ট আমি এখানে কি করব ক্লিক করব যে না প্রোডাক্টটা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে সব কিছু ঠিক ঠাক আছে আমার পছন্দ হয়েছে এবার আমার মনে হইল এটা কিনতে হবে তাহলে আমি কি করব অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করব এখানে আমার অ্যাকাউন্ট যদি না থাকে অ্যাকাউন্ট তো করে নিতে হবে ওকে ধরেন আমি একটা অ্যাকাউন্ট করে নিই আবার দুতো এটা আমি জাস্ট আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি বুঝাইতেছি ধরেন আমার মনে হলে পোশাকটা কিনতে হোক কেনা দরকার ওকে বাইরে মেসেজ করতে ওকে আমরা ধরেন এই পোশাকটা কেনা দরকার আমি জাস্ট অ্যাড টু কার্ডে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমার মনে হইল আমার অ্যাকাউন্টে টাকা নাই বুঝছেন আমি জাস্ট অ্যাড টু কার্ডে এখানে সেভ করে রেখে দিলাম আমার পরবর্তীতে কেনার চিন্তা ভাবনা আছে কারণ আমার এখন বর্তমানে টাকা নাই সেই জন্য আমি কি প্রোডাক্টটা কিনতে পারতেছি না এই যে আমি আসছে এখানে ওয়েবসাইটটা দেখলাম তারপরে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করলাম তারপরে এখানে এসে যখন প্রোডাক্টটার উপর ক্লিক করে এই এখানে একটা অ্যাড টু কার্ড করলাম এই যে সমস্ত প্রসেসিংটাই হচ্ছে আমার পিক্সেল ধরতে পারবে যে আমি কি করছি একটা ওয়েবসাইটে যায় কোথায় কি করছি কি প্রোডাক্ট ক্লিক করছি প্রোডাক্টটা কিনতে চাইছি কি না বা আমি কয় মিনিট একটা পেজে ছিলাম কোন প্রোডাক্টটা পছন্দ করছি আমার সমস্ত ডাটা এই পিক্সেল এর মাধ্যমে অ্যাপের মাধ্যমে তারা দেখতে পারবে যখন এই পিক্সেল সেট করবে তার অ্যাড ক্যাম্পেনের ভিতরে তখন দেখতে পারবেন যে এই ডাটাগুলোর মাধ্যমে পরবর্তীতে ওই কাস্টমারের কাছে যখন আবার আমি বিজ্ঞাপনটা তাদেরকে দেখাবো যে এই লোকটা আমার এই প্রোডাক্টটা দেখছিল তার মানে এই প্রোডাক্টটা কিনতে আগ্রহী হতে পারে তিনি ফেসবুক স্কলিং করতে যায় মনে করেন চলে গেছে পেজটা খুঁজে পায় নাই আবার হতে পারে যে তিনি প্রোডাক্টটা কিনতে চাইছিল সেদিনকে আমার ওয়েবসাইটটা খুঁজে পায় নাই বা পরবর্তীতে তিনি হারাই ফেলছে যে কোনো একটা কারণে তিনি কিনতে পারে না হয়তো টাকা ছিল না এখন যদি আবার আমি তিন দিন চার দিন পর বা এক সপ্তাহ পরে যদি আমি তাকে আবার বিজ্ঞাপনটা দেখাই তাহলে কিন্তু ওইখান থেকে আমি একটা ভালো পরিমাণ সেল জেনারেট করতে পারবো এই যে আমার কার্যকলাপটা ট্র্যাকিং করে এটাকে এটাই মূলত পিক্সেলের কাজ আমি যা কিছু করছি এতক্ষণ সব কিছু ট্র্যাকিং করছে একটা মানুষ কোথায় যাচ্ছে কি করছে মানে সমস্ত ডাটা পিক্সেলের কাছে থাকে ঠিক আছে এটা মূলত পিক্সেল সেট আপের মাধ্যমেই করা হয় এবং আমাদের ডাটাগুলো পিক্সেলে কালেক্ট করে মানে ফেসবুকের সাথে কানেকশন করা থাকে পরবর্তীতে কিন্তু আমরা একটা ভালো ফলাফল পাবো 
এই যে আমাদের প্রথম কি করতে হবে তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটটাকে ফেসবুক পিক্সেল এর সাথে কানেক্ট করাইতে হবে তো আমরা এই প্রসেসটাই আগে দেখব তো আমরা সরাসরি আমরা ফেসবুকে চলে যাব পিক্সেল সেট আপ করার জন্য আমরা ফেসবুকে চলে যাব এখান থেকে আমরা চলে যাব অ্যাড ম্যানেজার অ্যাকাউন্টে অ্যাডস ম্যানেজারে কিন্তু আমরা চলে আসছি এখান থেকে আপনি কোন ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজারের ভিতরে বা কোন অ্যাড অ্যাকাউন্টের ভিতরে আপনি মূলত পিক্সেলটা সেট করতে চান সেটা আপনাকে এখান থেকে সিলেকশন করে দিতে হবে ধরেন আমি চাচ্ছি যে আমার এই শহীদ আকন্দ যেটা আছে এই এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের ভিতরে নব্বই যেটা আছে লাস্টে এই অ্যাড অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমি পিক্সেলটা সেট করব তো আমরা কি করতাম আগে সহজভাবে অল টুলসে ক্লিক করতাম এখান থেকে চলে যেতাম হচ্ছে বিজনেস সেটিংসে বিজনেস সেটিংস থেকে ধরেন আমার এই বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট আমরা এখানে ক্লিক করতাম ক্লিক করার পর আমাদের এখানে আরেকটা অপশন চলে আসবে একটু অপেক্ষা করতে হবে লোড নিচ্ছে এখান থেকে আমরা চলে আসতাম ডাটা সোর্স এখান থেকে আমরা পিক্সেলসে ক্লিক করতাম এখানে আমরা খুব সহজেই অ্যাড অ্যাডের এখানে ক্লিক করলে পিক্সেলস এটা বাঁচতো কিন্তু এখন বর্তমানে সেটা চেঞ্জ করে দেখেন পিক্সেল ক্রিয়েশন ডিজেবল এখানে পিক্সেল যে তৈরি করবো সেটা এখন বর্তমানে ডিজেবল আছে এটা নিয়ে গেছে রিপ্লেস করছে তারা কোথায় ডাটা ডাটা সেটে আমাদের যদি এখন পিক্সেল সেট আপ করতে হয় তাহলে আমাদের ডাটা সেটে যাই পিক্সেল সেট করতে হবে তার মানে এটা সরাই নিয়েছে তারা তো আমরা এখান থেকে চলে আসব উপরে দেখতে পারবেন যে ওয়াল টুলস আছে এখানে ক্লিক করবেন চলে আসবেন ইভেন্ট ম্যানেজার এখানে আসবেন ইভেন্ট ম্যানেজারের এখানে এসাই আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি আপনি যদি ডাটা সোর্সে ক্লিক করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আপনার কতগুলো পিক্সেল আছে সেগুলো এখান থেকে দেখতে পারবেন দেখেন এখানে আমার দুইটা পিক্সেল আছে সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি তো আপনি যদি নতুন একটা পিক্সেল তৈরি করতে চান তাহলে এখানে দেখবেন কানেক্ট ডাটা রিসোর্স এখানে আমরা ক্লিক করব তো আমরা এখান থেকে সোর্সে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আপনি পিক্সেলটা কোথায় সেট করতে চান মানে আপনি অ্যাপের ভিতরে করতে চান নাকি ওয়েবসাইটের ভিতরে করতে চান এগুলো আপনি কোথায় মানুষকে ট্র্যাকিং করতে চাচ্ছেন সেটা এখান থেকে তুলে দেবে আমাদের যেহেতু ওয়েবসাইটে করতে হবে পিক্সেল সেট আপ তো আমরা এখান থেকে পিক্সেলে ক্লিক করব এখানে ওয়েবসাইটটা ক্লিক করব ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পরে কন্টিনিউতে ক্লিক করব কন্টিনিউতে ক্লিক করার পরে এখানে আমাদের একটা নাম দিতে হবে তো আমরা এখান থেকে দৌড়েন আমি দিলাম হচ্ছে কি দেওয়া যায় পিক্সেল পিক্সেল বারো ওকে একটা নাম দিয়ে দিলাম দিয়ে জাস্ট ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম বোঝার জন্য ওকে তো এখানে বলতেছে আমাদের ওয়েবসাইটে ইউআরএল দিতে আপনি চাইলে যদি আপনার যদি ওয়েবসাইট না থাকে আপনি এখান থেকে মানে ওয়েবসাইট নাই এই অপশনটাকে সিলেক্ট করে আপনি এখানে ডু নট হ্যাভ এ ওয়েবসাইট এটা সিলেক্ট করে আপনি কন্টিনিউ করতে পারেন যদি আপনার ওয়েবসাইট থাকে তাহলে জাস্ট ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিয়ে দেবেন তাহলে আমার যেহেতু ওয়েবসাইট আছে আমি চাচ্ছি যে আমার একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে পিক্সেলটা সেট করতে তাহলে আমি ওই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি এখান থেকে দিয়ে দিব তো আপনার ক্লায়েন্ট এগুলো দিয়ে দিবে যদি আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ভিতরে পিক্সেল সেট করার প্রয়োজন হয় তো আমরা এটা এখান থেকে দিয়ে দিলাম বিলিওনার ডট কম চেক করলাম এখান থেকে টিক মার্ক আসতেছে আমরা নেক্সট করব নেক্সট করার পরে এখানে রিকমেন্ডেশন যেটা করতেছে আমরা সেটাই কমপ্লিট করব এখান থেকে এটার উপর ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা নেক্সটে ক্লিক করব এখান থেকে যা কিছু আসুক না কেন আপনি জাস্ট স্কিপ করবেন ঠিক আছে স্কিপ করবেন এগুলো পরবর্তীতে আমরা বুঝব স্কিপ করেন স্কিপ করার পর এখানে আসবেন গেড স্টারে ক্লিক করবেন গেড স্টারে ক্লিক করার পরে এখান থেকে লেখা আসবে যে আপনি কোন সাইটগুলোতে আপনি এই পিক্সেলটা সেট করতে চান মানে আমরা যে ইটা ইভেন্ট ম্যানেজারটা সেট আপ করবো সেটা কোথায় থেকে করব মানে আমাদের সাইট থেকে আমাদের সাইটটা হচ্ছে অট্রেস যদি উকো মার্স থাকতো তাহলে উকো মার্স যদি শপিফাই থাকতো তাহলে শপিফাই এখানে আরও অনেকগুলো মাধ্যম আছে হ্যাঁ আমাদের যেহেতু অট প্রেস তাহলে আমরা জাস্ট অট প্রেসের উপর ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমাদের পিক্সেলটাকে এখান থেকে সেট করে দিতে হবে তো আমাদের পিক্সেলটাকে আমরা চুজ করে দিব আমাদের পিক্সেল যেটা আছে বারো এটা আমরা সেট করে দিলাম দিয়ে নেক্সটে ক্লিক করব এখানে নেক্সটে ক্লিক করার পরে যেহেতু আমরা ওয়েবসাইটটা দিছি তার মানে ওয়েবসাইটের ভিতরে কীভাবে আমাদের এই পিক্সেলটা সেট করতে হবে তারা আমাদেরকে একটা সম্পূর্ণ দিক নির্দেশনা দিচ্ছে দেখেন সম্পূর্ণ একটা দিক নির্দেশনা দিচ্ছে তো আমি চাচ্ছি না এটা দরকার নেই আপাতত আমি যা সেটা নেক্সট করব আমি ম্যানুয়ালি করব এখান থেকে নেক্সট করব নেক্সট করার পরে এখানে আপনি চাইলে আপনার ডোমেনটাকে আবার এখানে ইনক্লুড করে দিতে পারেন টেস্টে ক্লিক করতে পারেন ঠিক আছে তো ওকে টেস্ট হতে থাকুক সমস্যা নাই
কিছুটা সময় লাগবে আমরা এটা ফুল এইভাবে সেট আপ করব ইভেন্ট সেট আপ এটা হচ্ছে ইভেন্ট সেট আপ এটা করার পরে জাস্ট এটা আপনি নেক্সট করবেন নেক্সট করার পরে এখানে তেমন কিছু কাজ নেই আমাদের এখানে কমপ্লিট জাস্ট আমরা নিচের দিকে এসে ম্যানুয়ালি পিকজেলটা সেট আপ করব ওয়েবসাইটের সাথে কানেকশন করব আপনি চাইলে ওইটা যদি নাও করতে পারেন আপনি এখান থেকে এসে জাস্ট একটা ইয়া করলে হয়ে যাবে ওই আমরা আগের মতো ওই ডাটা সোর্স আছে না ওইখান থেকে আমরা চাইলে এই কাজটা করতে পারবো তো এখানে আসবো আমরা আবার দেখাবো মনে হয় মাথার উপর দেখেছে মাথার উপর দেখেছে কি ওকে আমরা প্রথমে ধরেন অ্যাডস ম্যানেজারে ক্লিক করব আমরা অ্যাডস ম্যানেজ এখানে আমি আপাতত রাখলাম হ্যাঁ অ্যাডস ম্যানেজারে ক্লিক করলাম আমাদের প্রথমে কি করতে হবে আমরা কোন অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাকাউন্টের ভিতরে পিকজেলটা সেট আপ করতে চাচ্ছি সেটা আমাদেরকে প্রথমে কনফার্ম করে নিতে হবে ধরেন আমার এখানে অনেকগুলো কি বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট আছে তো এ আমি ধরেন উপরে যেটা আছে বা শহীদ আকন্দ যেটা আছে এটার ভিতরে আমি করতে চাচ্ছি তো এটা আমি সেট করলাম করার পরে জাস্ট এখান থেকে অল টুলসে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা আগে যেভাবে তৈরি করতাম বিজনেস সেটিংস এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করব ধরেন এটাই আমার বিজনেস অ্যাকাউন্ট তো এখানে উপর ক্লিক করলাম আগে আমরা কোথা থেকে করতাম আগে আমরা করতাম হচ্ছে ডাটা সোর্স থেকে পিকজেল এখানে এসে আমরা পিকজেলটা সেট আপ করতে পারতাম এটা বর্তমানে রিপ্লেস করে ফেলছে রিপ্লেস করে নিয়ে গেছে কোথায় ডা নিয়ে গেছে হচ্ছে আপনার ডাটা সোর্সে বা ডাটা সেটে তো আমরা ওইখানে যাব তাহলে আমরা এখান থেকে চাইলে ডাটা সেটে যাইতে পারবো দেখেন এখানে এসে এই পিকজেল কিন্তু আপনি কখনো ডিলেট করতে পারবেন না ধরেন আমি এখান থেকেও চাইলে একটা পিকজেল সেট আপ করতে পারবো কীভাবে সেটা এখান থেকে ধরেন একটা পিকজেলের নাম দেন ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে ড্রফ বারো হ্যাঁ একটা দিয়ে দিলাম দিয়ে ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম এখানে একটা পিকজেল হয়ে গেল তো এটা হয়ে যাওয়ার পর আপনি এটা তো দেখতেই পাচ্ছেন ধরেন আবার আরেকটা জায়গা আছে এর থেকে সহজ এটা কিন্তু একটা হয়ে গেছে কিন্তু এখানে কিন্তু আমি কোড পাচ্ছি না দেখেন আমার যে পিকজেল সেট আপ করার যে একটা কোড আছে মানে এস টি এম এল বা জাভা স্কিপের মতো একটা কোড আছে সেই কোডগুলো কিন্তু এখানে নাই এখানে শুধু আমি কি পাচ্ছি পিকজেল আইডি পাচ্ছি এটা দিয়েও চাইলে আমি কি আমার পিকজেল সেট আপ করতে পারবো ওয়েবসাইটে কিন্তু এর থেকেও সহজ মানে এর থেকেও সহজ একটা সিস্টেম আছে সেটা হচ্ছে আপনি চলে আসবেন ইভেন্ট ম্যানেজার প্রথমে ইভেন্ট ম্যানেজার সেট করবেন তারপরে পিকজেল সেট করবেন ঠিক আছে এখানে আসলেন এখানে আসার পরে ধরেন এই যে ক্রিয়েট ক্রিয়েট মানে এখানে দেখবেন যে কানেক্ট ডাটা সোর্স এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনার এখানে প্রথমে নিউ ডাটা সোর্সের একটা ইভেন্ট আসবে এটা সম্পূর্ণ আগে আপনাকে কমপ্লিটলি ডান করতে হবে যদি আপনি বলেন যে এটা ডান করব তাহলে এখান থেকে করতে পারেন ঠিক আছে আর নইলে আপনাকে ডাটা সোর্সে আসতে হবে এখানে এসেও দেখতে পারবেন যে আপনার পিকজেলগুলো আছে কি না দেখেন এখানে কিন্তু আমার ওই পিকজেলটা ড্রপ নামের যে একটা পিকজেল আমি সেট করলাম সেটা কিন্তু এখানে আসে নাই ঠিক আছে তাহলে আমি কী পাবো এখান থেকে আমি কানেক্ট করতে পারবো তো দুইটাই কিন্তু দুইভাবে কিন্তু আমরা পিকজেল সেট আপ করতে পারবো একটা হচ্ছে কোথা থেকে এই ওয়াল টুলস থেকে এই বিজনেস সেটিংস থেকে আমরা কি ডাটা সেট থেকে আমরা একটা পিকজেল সেট করলাম এই যে এখান থেকে ধরেন ডাটা সোর্স এখান থেকে আমরা কিন্তু ডাটা সেটের এখানে এসে কিন্তু একটা পিকজেল সেট করলাম এই পিকজেল আমরা কাজে লাগাইতে পারবো কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের কোড আসতেছে না এটা আমরা ডাইরেক্ট লিঙ্ক থেকে আমরা করতে পারবো মানে এই যে আইডিটা আছে আইডি থেকে আমরা পিকজেল সেট করতে পারবো আরেকটা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কোড মানে এটা দিয়ে আপনি একটা পিকজেল সেট করতে পারবেন মানে আপনার ওয়েবসাইটে একটা জায়গায় আপনি প্লেসমেন্ট করতে পারবেন কিন্তু প্রতিটা পেজে যদি আপনার অনেকগুলো পিকজেলের দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে আপনি এই পিকজেলটা করতে পারবেন না মাল্টিপল পিকজেল করতে গেলে আপনি এটাতে এটাতে করতে পারবেন না কিন্তু যখন আপনার মাল্টিপল লাগবে পিকজেল তখন আপনাকে এই অপশনটা কিন্তু আসতে হবে অনেকগুলো পিকজেল দরকার প্রতিটা পেজে যদি আপনি পিকজেল ইয়া করতে চান সেক্ষেত্রে আপনার এখানে আসতে হবে তো এখানে কি করবেন কানেক্ট ডাটা সোর্সে ক্লিক করবেন এখান থেকে ওয়েবসাইটে এটা করতে চাচ্ছেন তাহলে ওয়েবসাইটের উপর ক্লিক করবেন এখানে একটা নাম দিয়ে দিবেন ধরেন আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে ধরেন একটা নাম দিয়ে দিলাম হ্যাঁ দিয়ে ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম ধরেন যদি আপনার ওয়েবসাইট না থাকে আমি আগে তো ওয়েবসাইটটাতে দেখালাম যদি ধরেন ওয়েবসাইট নাই আমার ওয়েবসাইট নেই আমি কান কন্টিনিউতে ক্লিক করব এখান থেকে নেক্সট করব এখান থেকে স্কিপ করব এখান থেকে স্কিপ করব এখান থেকে স্কিপ করব স্কিপ এটা কিসের মাধ্যমে করব ওয়ার্ড পেজের মাধ্যমে তাহলে এখানে ক্লিক করে ওয়ার্ড পেজটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এইগুলো বাকিগুলো আমাদের ধরেন ওই যে আমাদের পিকজেল কিন্তু হয়ে গেছে আমি যদি এই অপশন থেকে ফুল ইভেন্ট সেট আপটা নাও করি তাও সমস্যা নেই ধরেন আমি এটা কেটে দিলাম
এই যে এখান থেকে ইভেন্ট ম্যানেজার থেকে আমরা কি সেট আপ পিক্সেল এখানে ক্লিক করলে আমাদের পিক্সেল সেট আপ করতে পারবো এখান থেকে ইনস্টল কোড ম্যানুয়ালি আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে একটা কোড আছে এই কোডটাকে আমরা কপি করে আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরে রাখতে হবে তাহলে আমাদের পিক্সেল সেট হবে ওকে একটা কাজ করি আমি আমাদের ওয়েবসাইটে চলে আসি এখানে এসে আপনাদের আমাদের পূর্বে কোনো পিক্সেল আছে কি না সেটা দেখবো কিভাবে তো আপনারা চলে আসবেন টুলসে এখান থেকে এক্সট্রেকশন এখান থেকে আমরা ম্যানেজার ম্যানেজ ম্যানেজ এক্সট্রেকশন এখান থেকে আমরা ওয়েব স্টোরে ক্লিক করব তো এখান থেকে আমরা ধরেন এটাকে সিলেক্ট করব এখান থেকে লিখবো ফেসবুক ফেসবুক পিক্সেল পিক্সেল হেল্পার পিক্সেল হেল্পার হেল্পার আমরা এটা লেখে সার্চ করব প্রথম যে ইয়েটা পাবো টুলসটা পাবো এটা আমরা এখান থেকে অ্যাড করে নিব ঠিক আছে অ্যাড করার পরে আমার মতো এখান থেকে আপনি জাস্ট পিন করে নেবেন ধরেন আমার এখানে পিন করা আছে অলরেডি তো ধরেন আমি এখান থেকে পিক্সেল ধরেন এরকম থাকবে আন পিন থাকবে আমরা জাস্ট পিন করে দিব পিন করে দেওয়ার পর আমাদের ওয়েবসাইটে আসবো এখান থেকে এসে আমি রিলোড করব একটু রিলোড করবো ওয়েবসাইটটাকে ধরেন এটা আমাদের ওয়েবসাইট এটা রিলোড করলাম এবার ধরেন আমি এই পিক্সেলটাকে সেট আপ করলাম দেখেন এখানে কিন্তু কোনো প্রকার পিক্সেল কিন্তু দেখাচ্ছে না নো পিক্সেল এখানে কোনো পিক্সেল নাই তো এবার আমাকে কি করতে হবে ওই ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডে যেতে হবে ধরেন আপনি কি করবেন এখান থেকে আপনার ক্লায়েন্ট এগুলো দিয়ে দিবে অ্যাডমিন প্যানেলে যাইতে হবে এখান থেকে ডাব্লিউপি অ্যাডমিন এখানে ক্লিক করবেন আমি লগ ইন অবস্থায় আসি সেই জন্য আমাকে আর পাসওয়ার্ড ইউজার নেম দিয়ে ঢুকতে হচ্ছে না আপনার জাস্ট পাসওয়ার্ড ইউজার নেম দিয়ে ঢুকতে হবে পাসওয়ার্ড ইউজার নেম ক্লায়েন্ট আপনাকে দিয়ে দিবে জাস্ট আপনি লগ ইন করবেন তো এখান থেকে জাস্ট আমি কি করব প্লাগ ইনে চলে আসব প্লাগ ইন আর কোনো জায়গায় ক্লিক করবেন না কোনো একটা ফাইলের ভিতরে ক্লিক করবেন না যদি বাই চান্স মানে কোনো জায়গায় ক্লিক করেন আপনি যদি ওয়ার্ড প্রেজ এক্সপার্ট না হন একটা ফাইল বা কোনো একটা কিছু যদি আপনি ডিয়াক্টিভ করে দেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সাইটটা পুরোটাই ভেঙে যেতে পারে ভেঙে বলতে পুরো একটা এলোমেলো হয়ে যেতে পারে ধরেন এখানে কিন্তু বেশি ক্লিক করার দরকার নাই ডিয়াক্টিভে ক্লিক করলে একটা সমস্ত কিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারে বুঝছেন এখানে প্লাগ ইনগুলো এইভাবে সাজানো আছে তো আমরা কি করবো আমরা চলে আসবো হচ্ছে অ্যাড এ নিউ প্লাগ ইন এটা আমার স্প্যানিশ ভাষা বা অস্ট্রেলিয়ান ইয়েতে কান্ট্রি থেকে করা সেই জন্য আমার ভাষাটা একটু অন্যরকম আসতে পারে তো এখান থেকে জাস্ট আপনারা চলে আসবেন হচ্ছে ফেসবুক পিক্সেল বা এখানে ফেসবুক পিক্সেল থেকে আমরা একটা এক্সট্রেকশন নামাইতে পারি বা টুলস নামাইতে পারি বা প্লাগ ইন অথবা আমরা এখান থেকে আমাদের এই কোডটা রাখার জন্য আমরা কি করতে হবে এখানে বলে দিছে আমাদের হেডার অপশনে এই জাবাটা রাখতে হবে তাহলে আমাদের হেডার হেড অপশনে রাখতে গেলে আমাদের একটা টুলস লাগবে আপনি যদি এখানে লেখেন হেডার হেডার লেখলেই আপনি এই টুলসগুলো পেয়ে যাবেন বা প্লাগ ইনগুলো পেয়ে যাবেন দেখেন এই একটা প্লাগ ইন আছে আপনি এটাও ব্যবহার করতে পারেন এটাও ব্যবহার করতে পারেন এখানে আরও অনেক আছে তো আপনি যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারেন ধরেন আমি এটা ব্যবহার করবো জাস্ট আপনি এক এখানে ইনস্টলে ক্লিক করবেন ইনস্টলে ক্লিক করার পরে জাস্ট ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে অ্যাক্টিভে ক্লিক করবেন তো আমি অ্যাক্টিভে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আমার এখানে এরকম আসতে আসে জাস্ট এই প্লাগ ইনটা কোথায় আছে সেটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে দেখবেন এইখানে দেখবেন প্লাগ ইনটা আছে এই যে দেখেন এইচ পি সি এম মানে হেডার ফুটার এগুলো আমাদের এখানে চলে আসছে হ্যাঁ তো এখানে আমরা এটার উপর ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখেন একদম ফাঁকা কিচ্ছু নাই এখানে জাস্ট আমরা এখান থেকে অ্যাড এ নিউ এখানে ক্লিক করব তো এখান থেকে একটা নাম দিব ধরেন আমি একটা নাম দেই ওইখানে কি নাম দিছিলাম কব বারো মনে হয় ক্যাব বারো বা কব বারো যাই হোক একটা দিছিলাম এটা কি বলছে আমাদের জাভায় জাভা ইয়েতে রাখতে হবে স্কিপে রাখতে হবে তাহলে আমরা জাভা স্কিপটা এখান থেকে সেট করব এখান থেকে জাস্ট আমাদের কোডটাকে নিয়ে আসবো একদম সিম্পল বেশি মানে প্যাসানোর দরকার নেই জাস্ট এখানে আসবেন কোডটাকে কপি করবেন কোডটা কপি করে জাস্ট এখানে প্লেস করে দিবেন প্লেস হয়ে গেছে নিচের দিকে সে জাস্ট সেভ করে দিবেন আপনার পিক্সেল এখান থেকে কানেকশন হয়ে যাবে তো এবার যদি আমি আমার ওয়েবসাইটটা দেখি যে আমার পিক্সেলটা কানেকশন হয়েছে কি না সেটা দেখার জন্য বা আমার পিক্সেলটা আছে কি না তো এখানে দেখেন পিক্সেল কিন্তু আমার এখানে অ্যাড হয়ে গেছে দেখছেন পিক্সেল কিন্তু চলে আসছে এটার পিক্সেলের ইয়া কত আইডি কত আটান্ন তো আমার দেখতে হবে যে আমার পিক্সেলের আইডি এটা ঠিক আছে কি না এটা করার পরে জাস্ট আমরা এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করব নেক্সটে থেকে এখানে অন করে দেবো এগুলো সমস্ত কিছু এখান থেকে কন্টিনিউ করব এখান থেকে চাইলে আমরা ওপেন ইভেন্ট টুলস বা সেট আপ এটা আমরা করে নিতে পারি দরকার নেই আমরা এখান থেকে গো টু পিক্সেল ওভ
এখানে ক্লিক করি ওয়েবসাইট চেক করতে বলতেছে ওয়েবসাইট দেখে আমাদের চেক করলে কি হয় ওয়েবসাইটটা আমরা এখান থেকে চেক করে নেই ওকে এখানে টেস্টিং কোর্স চলতেছে যে এটা ঠিকঠাক আছে কিনা ওকে আমাদের সাথে কিন্তু এই কি হয়ে গেছে পিকজেলটা কানেক্ট হয়ে গেছে আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে আমাদের ফেসবুকের পিকজেলের সাথে কিন্তু কানেক্ট হয়ে গেছে ওকে আমরা এখান থেকে গো টু পিকজেল আমরা এখানে ক্লিক করব ওকে এখানে ক্লিক করতেছি যদিও কোনো কাজ করতেছে না সমস্যা নাই আমরা আগের মতো করে ওভারভিউ তো চলে যাই এখান থেকে ডাটা সোর্সে আসি আমাদের এইটা হচ্ছে আমাদের পিকজেল পিকজেল আইডি কত আমাদের পিকজেল আইডি হচ্ছে আটান্ন আটান্ন আর আমাদের ওয়েবসাইটের পিকজেল কত আছে আটান্ন আই থিঙ্ক আটান্ন এই দেখেন আটান্ন তার মানে আমাদের ওয়েবসাইটের সাথে কিন্তু আমাদের পিকজেলটা কানেকশন হয়ে গেছে তো এই গেলো একটা সিস্টেম আর একটা সিস্টেম আছে কানেক্ট করার জন্য সেটা হচ্ছে আপনি জাস্ট আইডি দিয়ে সেট করবেন তো আমরা কোথায় যাব ধরেন টুলসে আসি এখান থেকে ধরেন এই আইডিটা এ একটা আইডি ধরেন এটা আমরা এখান থেকে কপি করি এটা থেকে কীভাবে করা যায় আমরা ওয়েবসাইটে চলে আসবো এটা এখন শুধু আইডি দিয়া তো আপনারা জাস্ট এখান থেকে একটা প্লাগ ইন নামাবেন প্লাগ ইন এখান থেকে আপনি চলে যাবেন হচ্ছে অ্যাড এ নিউ প্লাগ ইনে এখান থেকে জাস্ট পিকজেল ফেসবুক ফেসবুক পিকজেল পিকজেল সাইট এখান থেকে আমরা ফেসবুক পিকজেল সাইট ফেসবুক পিকজেল সাইট এই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করব ওকে এখান থেকে ক্লিক করি আমারটা একটু প্রবলেম করতেছে এখান থেকে ইনস্টলে ক্লিক করব ইনস্টল হচ্ছে তো এটা দিয়ে আমরা আমাদের পিকজেল সেট আপ করতে পারবো জাস্ট অ্যাক্টিভ করে নেই ওকে তো এখানে আমাদের বলতেছে কানেকশন করতে হবে আমরা এটাকে খুঁজে বের করে নেই এই যে এখানে আছে দেখেন ড্যাশবোর্ডে আমরা চলে আসব এখান থেকে আমরা পিকজেল কানেক্ট করব এখানে ক্লিক সেটিংসে ক্লিক করব এখান থেকে আমাদের পিকজেল আইডিটাকে দিয়ে দিতে হবে পিকজেল আইডি ধরেন আমি পিকজেল আইডিটা পিকজেল আইডি হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা পিকজেল আইডি তো এটাও একটা পিকজেল আইডি পিকজেল আইডি এটা কপি করতে হবে তো কপি ওকে পঁয়ষট্টি কপি হয়ে গেছে জাস্ট আমি এটাকে জাস্ট আমার এখানে দেখবেন যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এখানে আমরা জাস্ট প্রেস করে দিয়ে এখান থেকে নিচের দিকে চলে আসব আপডেটে ক্লিক করি সেভ করে দিব সেভ সেভিংস তার মানে পঁয়ষট্টি যেটা ছিল সেটাও এখানে অ্যাড হয়ে যাওয়ার কথা আমি এটাকে একটু রিলোড করি দেখি এখন দুইটা পিকজেল দেখায় কি না এখন দেখেন আমার দুইটা পিকজেল কিন্তু সেট হয়ে গেল তার মানে আপনাদেরকে দুইটাই দেখাইলাম দুইটা পোস্টে দেখালাম যেটা দিয়ে আপনাদের মনে হয় যে আমি এটা দিয়ে করতে পারবো আমার ইজি হয়েছে তো আপনি সেটা দিয়ে করেন কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে বলেন কে কোনটা দিয়ে করতে পারবেন হ্যাঁ আমি দুইটা মেথড দেখালাম তুমি চাইলে একটা করতে পারো তিনটা করতে পারো পাঁচটা করতে পারো তোমার খুশি এটা হাজারটা করতে পারো বুঝছো এটা জাস্ট দেখাইলাম তোমাদেরকে যে আমি দুইটা পিকজেল সেট আপ করলাম কারণ একটা করলাম হচ্ছে এস্টিমেল হুম আমি দুইটা সিস্টেমে দুইটা করলাম মানে একটা করলাম জাভা স্কিপ দিয়ে আর একটা করলাম আইডি দিয়ে বুঝছো এখন কেউ আছে তিনি জাভা দেয় করতে নাও পারে কেউ আছে আইডি দিয়ে তিনি নাও করতে পারে তিনি হইতে পারে তার পছন্দ যা এস্টিমেল বা জাভা স্কিপ দিয়ে করবে আর কেউ একজন আছে আইডি দিয়ে করবে দুইটাই দেখালাম আমি এখন যার যেটা স্বাধীনতা আছে 
সে সেটাই ব্যবহার করবে বুঝতে পারো নাই বিষয়টা যেটাতে করো সমস্যা নেই বায়ার খুশি হবেই বায়েরাই সে আসলে দেখবে যে আসলে তোমার ওয়েবসাইটে পিক্সেলটা সেট আছে কিনা ঠিক আছে পিক্সেলটা সেট আছে কিনা এটা দেখবে এটার ভিতরে ডাটা মোটা সব থাকে আর কি এই হচ্ছে বিষয় ইজিভাবে কিন্তু যে কেউ এখন পিক্সেল সেট আপ করতে হবে এই ছোট্ট কাজটুকু করার জন্য ফাইবারে দেখো কি পরিমাণ সার্ভিস মানুষ দিতে আসে পিক্সেল সেট আপের এক হাজার দুই হাজার তিন হাজার চার হাজার করে কাজ করে মানুষ এই পিক্সেল সেট আপের কাজ ওকে আর একটা ছোট্ট একটা ক্লাস আছে সেটা হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজার সরি ফেসবুক পিক্সেল এপিআই হ্যাঁ সেট আপ কীভাবে করো ওইটা আমি স্পেশাল একটা ভিডিও বানাই দিয়ে দিব নি তো আজকের মতো এইটুকুই থাক জাস্ট আপনারা জাস্ট পিক্সেলটা সেট আপ করবেন যদি ওয়েবসাইট থাকে তাহলে তো হইলো আর না হইলে তো প্র্যাকটিস করতেই পারবেন না একটা কাজ করবেন ওই ওয়ার্ডফ্রেজের একটা সেকশন দেখাইছিলাম হুম হুম ওই যে ইয়ে আছে না আমি বলি আমি বলি দেখ বুঝাই আপনাদেরকে একটা ভিডিও আছে আমাদের ওয়েবসাইট ফ্রিতে কিভাবে ডমিন হোস্টিং নিয়ে ওয়েবসাইট বানানো যায় লোকাল হোস্ট আছে আরও এক্সট্রা অনেক সাইট আছে অনলাইন থেকে যাদের কম্পিউটার অনেক লো মানে বাড়ি কাজ করা যায় না তাদের তারা কিভাবে ওয়েবসাইট বানাইতে পারে ও অনলাইন থেকে সেটা দেখাইছি ওই ভিডিওটা দেখে আপনারা এটা প্র্যাকটিস করতে পারেন একটা ওয়েবসাইট বানায় ফেলবেন দুই মিনিট আপনার তো ডোমেন হোস্টিংও লাগতেছে না টাকাও লাগতেছে না জাস্ট একটা জিমেল দেয় সাইন আপ করে হ্যাঁ 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 দেওয়া আছে মনে হয় প্লে লিস্টে গেলে পাবো আমি সম্ভবত লোকাল হোস্ট এটা হচ্ছে একটা এটা না সহজেই ওয়ার্ড্রেস প্লাগ ইন ওকে ফ্রিতে ডোমেন হোস্টিং মেবি খুঁজতে হবে অনেক কারণ ছয়শো ভিডিও তো কোথায় যে কোনটা আছে ফ্রিতে ফ্রি ওয়েবসাইট সম্পূর্ণ ফ্রিতে ফ্রিলান্সিং ওকে বেস্ট ওয়েবসাইট ট্রাফিক আঁকে ফ্রি আর্টিকেল লিঙ্ক বিল্ডিং এক্সাম সাইট সম্পূর্ণ ফ্রিতে ডোমেন হোস্টিং এই যে এই ভিডিওটা দেখেন আমি ইয়া দিচ্ছি মিটের চ্যাট বক্সে দিয়ে দিলাম এটা দেখেন আশা করি ফ্রিতে এই কাজগুলো করে নিতে পারবেন ঠিক আছে এবার আসেন ফেসবুক পিক্সেল যদি আপনাকে কোনো সময় ডিলিট করার দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে কি করবেন আপনার ওয়েবসাইটের সাথে কানেকশন কিভাবে বন্ধ করবেন তো জাস্ট আইসা আমি যে প্লাগ ইন দুইটা নাম আইসি সহজভাবে দুইটা প্লাগ ইন আইসা জাস্ট এখান থেকে ইয়া করে দিব ডিলিট করে দিব অথবা আরও অনেক